നമ്മള് നേരത്തെ ഇയോക്യു പഠിച്ചു ഇയോക്യു പഠിച്ചു ഇയോക്യു എന്താ ഇയോക്യു അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ എത്ര ഇൻവെൻറ്ററി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ഇയോക്യു അതുപോലെ തന്നെ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ എത്ര ക്യാഷ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക് ആണ് എന്ത് ബോമോഴ്സ് മോഡൽ അറ്റ് എ ടൈം നമ്മൾ എത്ര ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക് ആണ് എന്ത് ബോമോഴ്സ് മോഡൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാഷ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാല് ഒരുപാട് ക്യാഷ് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാല് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അത്രയും ക്യാഷ് ക്യാഷിന്റെ മുകളിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടൂല നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല നമ്മുടെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇൻകം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്യാഷ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്തിലേക്കാ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷേഴ്സ് വാങ്ങും ഷേഴ്സ് വാങ്ങും ചിലപ്പോ സപ്പോസ് നമുക്ക് ഗോൾഡ് വാങ്ങാം ഗോൾഡ് വാങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന് നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ സപ്പോസ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ആയിട്ടാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിനെന്തില്ല റിട്ടേൺസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഷെയർസ് ആണെങ്കിലും ഗോൾഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അതിനെന്തുണ്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാഷ് എക്സസ് ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം കൺവേർട്ടിബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം അതുപോലുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് വാങ്ങി വെക്കും ക്യാഷിന് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യും നമ്മളെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് എക്സസൈസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് കൊണ്ട് ആ ക്യാഷ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ടിബിൾ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ആ ക്യാഷിന് നമുക്ക് വീണ്ടും ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സെക്യൂരിറ്റീസിന് സെയിൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് അപ്പോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സിനോറിയോ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എത്രയാണോ നമുക്ക് വേണ്ട ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് അതായത് എത്ര ക്യാഷ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് എ ടൈം റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക് ആണ് ബോമോൾസ് മോഡൽ അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ നോക്കുക രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് നമ്മള് ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യുമ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെ ക്യാഷ് റേസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യും സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യും അപ്പോ പ്രധാനമായിട്ട് രണ്ട് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത് രണ്ട് കോസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്ന പറയപ്പെടുന്നു ഒന്ന് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കോസ്റ്റ് അതൊരു ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഷെയർസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഷെയർസ് വിൽക്കാൻ ഒരു ഡോളർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡോളർ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്തുണ്ട് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഷെയർസ് വിൽക്കാൻ എനിക്ക് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഫീസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാഫിന് കൊടുക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും വേജസ് ആവാം അതും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കമ്മീഷനോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ആവാം ഒരു ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കാൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ പലതും ആവാം പക്ഷെ എന്തുണ്ട് എനിക്ക് ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആ സെക്യൂരിറ്റി വിൽക്കാൻ ഷെയർസ് ഞാൻ നേരത്തെ ക്യാഷ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഷെയർസ് ആക്കി ആ ഷെയർസ് വിൽക്കാൻ എന്തുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഒരു കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് ആ കോസ്റ്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് അതൊരു കോസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ക്യാഷ് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ മുകളിൽ എന്ത് സപ്പോസ് ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അതും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്റെ കയ്യിൽ ക്യാഷ് ഉണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എക്സസ് ക്യാഷ് ഉണ്ട് ആ ക്യാഷിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് എന്റെ കോസ്റ്റ് ആണ് സപ്പോസ് ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ
അപ്പൊ നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിനെ അത് കൺവേർട്ടിബിൾ സെക്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വന്നു അല്ലേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വന്നു അല്ലേ അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അതായത് എനിക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തിന് ആ ക്യാഷ് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കമ്പനിയിൽ ആ ക്യാഷ് ക്യാഷ് റൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റും ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും രണ്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കോസ്റ്റുകൾ അല്ലേ രണ്ടും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് കോസ്റ്റുകളാണ് അതായത് ഫണ്ട് റൈസ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോസ്റ്റുകളാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏറ്റവും മിനിമാക്കി കൊണ്ടുവരണം ഏറ്റവും മിനിമായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഏറ്റവും മിനിമാക്കി കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കോസ്റ്റും ഏറ്റവും മിനിമമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ക്യാഷ് ബാലൻസിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇ ഒ കി പഠിച്ചു ഇ ഒ കിയിൽ എന്താ പഠിച്ചത് ഹോൾഡിംഗ് കോസ്റ്റും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റും ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാ ഇ ഒ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഓർഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് അത് രണ്ടും ഏറ്റവും മിനിമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും മിനിമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആ പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസിന് ക്യൂ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ക്യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ ക്യൂവിൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റും ഏറ്റവും മിനിമാണ് ഏറ്റവും മിനിമാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റും എന്താണ് ഏറ്റവും മിനിമാണ് ഇതിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇ ഒ ക്യുവിന്റെ കേസിൽ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹോൾഡിങ്ങും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡറിങ്ങും രണ്ടും ഇൻവേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കുറയും ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ് എഫക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ക്യൂ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ഒന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആയിരിക്കും ഒന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിലും നമുക്ക് അടുത്ത ഇതിൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഒന്ന് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആയിരിക്കും അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റും ഏറ്റവും മിനിമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത് ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഐ ആയിട്ട് ഇന്നോട്ട് ചെയ്യും ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ ആയിട്ട് ഇന്നോട്ട് ചെയ്യും ഐ ഐ ഇനി കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യും സി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും സി ആയിട്ടും ഡിനോട്ട് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഓഫ് സെല്ലിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് സി ആയിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോ ഈ ഐ കാണുന്ന സമയത്ത് ഐ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അത് കാണാം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം നമ്മള് നമ്മള് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ്
അതിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സെക്യൂരിറ്റീസ് നിന്നുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളെ കമ്പനിക്ക് എത്രയാണോ അറ്റ് എ ടൈം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ആവശ്യമുള്ളത് ആ ക്യാഷ് ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണ് ബോമോൾസ് മോഡൽ ഇനി ബോമോൾസ് മോഡൽ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ബോമോൾസ് മോഡൽ എന്താ പറയുന്നത് ബോമോൾസ് മോഡൽ ഓപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒരു ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഈസ് ലൈക് ആൻഡ് ഇസ് ലൈക് ഡിസൈഡിംഗ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമം ഇൻവെൻട്രി ലെവൽ ഒരു ഒപ്റ്റിമം ഇൻവെൻട്രി ലെവൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസും ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് യൂസസ് ദ സെയിം ഇ ഒ ക്യു ഫോർമുല അവരെന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഒ ക്യു ഫോർമുല തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ ഒ ക്യു എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ഫോർമുല പഠിച്ചത് ഇ ഒ ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു സി ഒ ഡി ബൈ സി എച്ച് ഇവിടെ അതേപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ അതേപോലത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു സി എസ് ബൈ ഐ റൂട്ട് ഓഫ് ടു സി എസ് ബൈ ഐ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ക്യു ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒപ്റ്റിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ടു ബി റൈസ് എത്രയാണോ ക്യാഷ് നമ്മൾ അറ്റ് എ ടൈം റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് എന്ത് ഒപ്റ്റിമം ക്യാഷ് ടു ബി ഒപ്റ്റിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ടു ബി റൈസ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സി എന്താ കോസ്റ്റ് സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി അതായത് ഓരോ സെക്യൂരിറ്റി സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് ഓരോ സെക്യൂരിറ്റി സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് അതാണ് എന്ത് സി സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ സി ഒ ഒ സി ഒ എന്ന് പഠിച്ചില്ല ഇ ഒ ക്യൂ സി ഒ എന്താ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓർഡറിംഗ് ആയിരുന്നു അതേപോലെ ഇവിടെ സി എന്താ കോസ്റ്റ് ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് സെയിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന കോസ്റ്റ് എസ് എന്താ എസ് എന്താ എസ് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഐ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾഡിംഗ് ക്യാഷ് ഓർ നിയർ ക്യാഷ് അതായത് ക്യാഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് ആ ക്യാഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം ഐ ഐ ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ആ ക്യാഷ് റൈസ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന് ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഏത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം ഡിഡക്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എസ് എന്താ എസ് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു റൂട്ട് ടു സി ഒ ഡി ബൈ സി എച്ച് ആണ് എന്ത് ഇ ഒ ക്യു അപ്പൊ ഡി എന്തായിരുന്നു ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ഓരോ വർഷം എത്ര ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എത്ര ഡിമാൻഡ് യൂണിറ്റ് വേണം അതുപോലെ ഇവിടെ എസ് എന്താ അവിടെ അവിടെ ഡി ആയിരുന്നു ഇവിടെ എസ് എന്താ എസ് എന്താ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ടു ബി റൈസ് ഇൻ ഈച്ച് പീരിയഡ് ഓരോ പീരീഡിലും എത്ര ക്യാഷ് റൈസ് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ക്യാഷ് ഓരോ പീരീഡിലും എത്ര ക്യാഷ് ടു ബി യൂസ് എത്ര ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഓരോ പീരീഡിന് എത്ര ക്യാഷ് യൂസ് ചെയ്യണം അവിടെ എന്തായിരുന്നു യു ക്യൂ എന്താ പഠിച്ചിരുന്നത് ആ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് ആണ് അവിടെ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി ആയിരുന്നു ഇ ഒ ക്യൂല് ഡി പഠിച്ചിരുന്നത് ഇവിടെ എസ് എന്താ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ക്യാഷ് അപ്പോ ക്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു സി എസ് ബൈ ഐ ഹായ് ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിക്വയർമെന്റ് ഫസ്റ്റ് വായിക്കണം ഹൗ മച്ച് ഫൈനാൻസ് ഫ്ലാഗ് റൈസ് അറ്റ് എ ടൈം എത്ര ഫൈനാൻസ് ഫ്ലാഗ് റൈസ് ചെയ്യണം ഫ്ലാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി അറ്റ് എ ടൈം എത്ര ഫൈനാൻസ് റൈസ് ചെയ്യണം അതായത് നമ്മൾ ഹോമോസ് മെഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂ കാണണം അപ്പൊ
നമ്മുടെ എത്ര ഫണ്ട് ആണോ അറ്റ് എ ടൈം റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യു കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ സി സി എന്താ പുതിയ ഫണ്ട്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ഡോളർ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഡോളർ ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സി നമ്മുടെ സി എസ് എന്താ എസ് എന്താ ആനുവൽ ഡിമാൻഡ് ഒരു പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഡിമാൻഡ് അതായത് എത്രയാണ് ആ ടൈം പീരീഡ് ആ ടൈം പീരീഡിലേക്ക് എത്ര ക്യാഷ് ടോട്ടൽ വേണം എന്നുള്ള ഡിമാൻഡ് അത് എത്രയാണ് ഡോളർ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡോളർ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എസ്റ്റും കിട്ടി ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഐ കാണണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഇനി ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് പക്ഷെ ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ട്വൽവ് പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം വരുന്നുണ്ട് നയൻ പെർസെന്റേജ് അപ്പൊ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻകം നയൻ പെർസെന്റേജ് എന്ത് ചെയ്യാ അതിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നെറ്റ് എഫക്ട് എത്ര വരിക ഐ എത്ര വരിക ത്രീ പെർസെന്റേജ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് ഇത് ക്യൂടെ ഈക്വേഷനില് ക്യൂടെ ഈക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു സി എത്ര ഫോർ തൗസൻഡ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ പെർസെന്റേജ് ത്രീ പെർസെന്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഇനി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് എത്ര ആൻസർ വരുന്നത് നിങ്ങളിത് മൾട്ടിപ്ലൈ നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡോളർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് കിട്ടുക ഡോളർ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എൺപതിനായിരം ഡോളർ കിട്ടുക എൺപതിനായിരം ഡോളർ കിട്ടുക അപ്പൊ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി എൺപതിനായിരം ഡോളർ കിട്ടി അപ്പൊ ക്യൂ എന്താണ് ക്യൂ എന്താണ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് ആണ് ഇനി ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് എത്ര ടൈം പീരീഡിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് എത്ര ടൈം പീരീഡിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് ക്യൂ എത്ര അറ്റ് എ ടൈം എത്ര റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൺപതിനായിരം റേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എൺപതിനായിരത്തിന് ഈ എൺപതിനായിരത്തിന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ആ ടൈം പീരീഡിലേക്ക് ഒരു ടൈം പീരീഡിലേക്ക് വേണ്ട ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ അതാണ് എന്ത് എത്ര ടൈം പീരീഡിലേക്കാണ് ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക എത്ര ടൈം പീരീഡിലേക്കാണ് ഈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആവശ്യമായിട്ട് വരിക ഇവിടെ ഈ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വൺ ഇയറിലേക്ക് ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ആൻസർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇയർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സ് അതായത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സിന് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സിന് ഉണ്ടാവും അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് അപ്പോ ബോമേഴ്സ് മോഡലിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക്